మంత్రి సీతారామరాజు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు జూలై నాలుగున పాండరంగి గ్రామంలో వెంకట రామరాజు సూర్యనారాయణమ్మ దంపతులకు జన్మించాడు భీమవరంలో మిషన్ ఉన్నత పాఠశాలలో మొదటి ఫారంలో చేరి రోజు కొవ్వాడ నుండి నడిచి వెళ్లేవాడు నరసాపురం దగ్గర చించినాడ అనే గ్రామంలో తన స్నేహితుడి ఇంటిలో గుర్రపు స్వారి నేర్చుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో రాజమహేంద్రవరంలో ఆరవ తరగతి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురంలో ఏడవ తరగతి ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో కాకినాడ పిఠాపురం రాజా పాఠశాలలో మూడో ఫారంలో చేరాడు రామరాజుకు పద్నాలుగో ఏట అన్నవరంలో ఉపనయనం జరిగింది రాజు కుటుంబం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వరకు తునులోనే ఉంది ఆ కాలంలోనే చుట్టుపక్కల గల కొండలు అడవుల్లో తిరుగుతూ గిరిజనుల జీవన విధానాన్ని గమనిస్తూ ఉండేవాడు ధారకొండ కృష్ణదేవపేట మొదలైన ప్రాంతాలు ఈ సమయంలోనే చూశాడు వత్సవాయి నీలాద్రిరాజు వద్ద జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం హఠయోగం కవిత్వం నేర్చుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పదహారు ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరున ఉత్తర భారతదేశ యాత్రకు బయలుదేరాడు రాజు ఈ యాత్రలో ఇంకా బరోడా ఉజ్జయిని అమృత్సర్ హరిద్వార్ బద్రీనాథ్ బ్రహ్మకపాలం మొదలైన ప్రదేశాలు చూశాడు బ్రహ్మకపాలంలో సన్యాస దీక్ష స్వీకరించి యోగిగా తిరిగొచ్చాడు కృష్ణదేవపేట చేరుకుని అక్కడికి దగ్గరలోనే ధారకొండపై కొన్నాళ్లు తపస్సు చేశాడు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదో మళ్లీ బస్తర్ నాసిక్ పూనా బొంబై మైసూరు మొదలైన ప్రదేశాలు తిరిగి మళ్లీ కృష్ణదేవపేట చేరాడు కృష్ణదేవిపేట వద్ద తాండవ నదిలో చిక్కలగడ్డ కలిసే చోట గ్రామస్తులు కట్టించిన రెండు ఇండ్లలో రాజు అతని తల్లి తమ్ముడు సోదరి బావ కాపురముండేవారు దానికి శ్రీరామ విజయనగరం అని పేరు పెట్టారు మన్యం ప్రజల్లో రాజు తెచ్చిన చైతన్యం మన్యం వాసుల కష్టాలను కడతేర్చడానికి తెల్లధోరల దోపిడీని ఎదుర్కోవడానికి గిరిజనులకు అండగా నిలిచి పోరాటం చేయాలని రాజు నిర్ణయించుకున్నాడు వారికి తమ హక్కులను వివరించి వారిలో ధైర్యాన్ని పెంపొందించి అన్యాయాలను ఎదిరించే విధంగా తయారు చేశాడు చుట్టుపక్కల ముప్పై నలభై గ్రామాల ప్రజలకు రాజు నాయకుడయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఆగస్టు ఇరవై రెండున పోలీస్ స్టేషన్లపై దాడి చేసి ఆయుధాలు ఎత్తుకెళ్లడంతో మన్యం విప్లవం ఆరంభమైంది రంపచోడవరం ఏజెన్సీలోని చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్పై మూడు వందల మంది విప్లవ వీరులతో రాజు దాడి చేసి రికార్డులను చింపివేసి తుపాకులు మందుగుండు సామాగ్రిని తీసుకెళ్లారు ఆగస్టు ఇరవై మూడున కృష్ణదేవపేట పోలీస్ స్టేషన్ను ముట్టడించి ఆయుధాలను తీసుకెళ్లారు ఆగస్టు ఇరవై నాలుగున రాజవమ్మంగి పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేశారు రామరాజు పోరాటంలో అత్యంత సాహసోపేతమైనది ఈ దాడి అక్టోబర్ పదిహేనున అడ్డతీగల పోలీస్ స్టేషన్పై మొదటి దాడుల వలె కాకుండా ముందే సమాచారం ఇచ్చి మరీ చేసిన దాడి చేశారు అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిన రంపచోడవరం స్టేషన్ను పట్టబగలే ముట్టడించారు అక్కడ కూడా ఆయుధాలు దాచిపెట్టడం చేత దళానికి ఆయుధాలు దొరకలేదు డిసెంబర్ ఆరున విప్లవ దళానికి మొదటి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది జాన్ ఛార్సీ మరికొందరు అధికారుల నాయకత్వంలో ప్రభుత్వ సైన్యానికి రాజు సైన్యానికి పెదగడ్డపాలెం వరిచేరలో పోరాటం జరిగింది ఆ రోజు జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో నాలుగు మంది రాజు అనుచరులు చనిపోయారు విప్లవ వీరుల స్థావరంపై ప్రభుత్వ దళాలు ఆ రాత్రి మళ్లీ దాడి చేశాయి ఒక గంట పైగా సాగిన భీకరమైన పోరులో మరొక ఎనిమిది మంది విప్లవకారులు మరణించారు ఆ తర్వాత దాదాపు నాలుగు నెలల పాటు దళం స్తబ్దుగా ఉండిపోయింది రామరాజు చనిపోయాడని విప్లవం ఆగిపోయిందని పుకార్లు రేగాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ పదిహేడున రాజు కొద్దిమంది అనుచరులతో అన్నవరంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు జూన్ పదిన ధారకొండ కొండకంబేరి మీదుగా మల్కనగిరి వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ ట్రెజరీపై దాడి చేశారు కానీ అక్కడ మందుగున్న సామాగ్రి లేదు ఇక రెండు తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడున రామవరం ప్రాంతానికి కమాండర్ గా ఉన్న అండర్వుడ్ సైనికులకు మన్యం వీరులకు భీకరమైన పోరాటం జరిగింది సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున విప్లవకారులు పాడేరు పోలీస్ స్టేషన్ పై దాడి చేశారు పదిహేడు నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగున మన్యానికి కలెక్టర్ గా రూదర్ ఫర్డ్ నియమితుడయ్యాడు ఇతరు విప్లవాలను అణచడంలో నిపుణుడని పేరు కలిగిన వాడు కృష్ణదేవపేటలో జరిగిన సభలో వారం రోజుల్లో విప్లవకారుల ఆచూకీ తెలియజేయకపోతే ప్రజల్ని కాల్చివేస్తామని రూధర్ ఫర్డ్ నిర్దాక్షిణ్యంగా ప్రకటించాడు తన వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదని లొంగిపోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు రాజు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మే ఏడున కొయ్యూరు గ్రామ సమీపంలో ఒక ఏటి వద్ద కూర్చొని ఒక పశువుల కాపరి ద్వారా తనున్న చోటును పోలీసులకు కబురు పంపాడట 
ఏటి ఒడ్డును స్నానం చేస్తూ ఉండగా పోలీసులు చుట్టుముట్టి రాజును బంధించారు కొయ్యూరులో విడుదల చేసి ఉన్న మేజర్ గుడాల్ వద్ద రాజును హాజరుపరిచారు బందీగా ఉన్న అల్లూరు సీతారామరాజును ఏ విచారణ లేకుండా గుడాల్ కాల్చి చంపాడు మే ఎనిమిదిన రాజు దేహాన్ని ఫోటో తీయించిన తర్వాత దహనం చేశారు అతని చితాభస్మాన్ని సమీపంలో ఉన్న వరాహ నదిలో కలిపారు ఆ విధంగా కేవలం ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులోనే అల్లూరు సీతారామరాజు అమరవీరుడయ్యాడు